హాయ్ గాయస్ నేను మిస్ రీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో మనం థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ గురించి చూద్దాము నేను ప్రీవియస్గా వన్ టూ చెప్పాను కదా లైక్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ ఇంకా మల్టీ ప్రోగ్రామ్డ్ మైక్రో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పాను అవి చూడకుండా ఇవి చూస్తే మీకు అర్థం కాదు అవి చూసాక ఇవి చూడండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే డన్ ఓకే మీకు అది కూడా అది చూడకపోయినా ఇది చూసినా కానీ అర్థమైంది బట్ అవి చూసాక ఇవి చూడండి ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్స్కి అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఒకటే క్వశ్చన్ కాబట్టి ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకే టైమ్ షేరింగ్ ఇప్పుడు మనం థర్డ్ వన్ ఏముందంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అనొచ్చు లేకపోతే మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనొచ్చు ఓకేనా మీకు ఎగ్జామ్లో ఇట్లా అడగచ్చు టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా అడగచ్చు ఇంకా దాని డీటెయిల్గా ఎట్లా రాస్తారు అని ఇట్లా ఎన్ని నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో పెట్టాను ఎలా ఎన్ని టైప్స్గా అడగచ్చు క్వశ్చన్ అని ఓకే ఓకే మనం ఇప్పుడు టైమ్ షేరింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి చూద్దాం రండి టైమ్ షేరింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెన్స్ టు ద మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ సేమ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ లాగే ఇది కూడా ఉంటుంది ఓకేనా సో హియర్ ఆల్సో మెయిన్ మెమోరీ మే కంటైన్ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ సైమల్టేనియస్లీ అట్ ఏ టైమ్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే టైమ్ షేరింగ్ అంటే ఏంటంటే మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్ లాగే ఉంటుంది సేమ్ దానిలాగే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మెయిన్ మెమొరీలో ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సెకండరీ మెమొరీ నుంచి మెయిన్ మెమొరీకి సెకండరీ మెమొరీలో ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి సేవ్ చేసినవి అవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడికి మెయిన్ మెమొరీకి తీసుకొని రావాలి మెయిన్ మెమొరీకి వస్తే ఫస్ట్ పే సెకండరీ మెమొరీలో ఉన్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అంటారు ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చిందో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చింది మెయిన్ మెమొరీకి మెయిన్ మెమొరీకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ప్రాసెస్ అంటాము ఓకేనా ప్రాసెస్ నుంచి ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది సిపిఈలోకి తీసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్ది ప్రోగ్రామ్ అనేదాన్ని ఎలాగా ఇన్స్ట్రక్షన్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలాగా ఎట్ ఏ టైమ్ సైమల్టేనియస్గా ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎట్ ఏ టైమ్ ఒకటేసారి ఒక్కొక్కసారి ఒకటేసారి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ప్రాసెస్ అనేవి ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే టైమ్ షేరింగ్ మీన్స్ సిపియూ ఎలకేట్ ఏ టైమ్ టు ద ఆల్ ద ప్రాసెస్ అక్కడ ఏం చెప్తుంది సిపియూ అనేది టైమ్ మెయింటైన్ చేసిద్ది ఆల్ ద ప్రాసెస్కి సిపియూ అనేది ఎలకేట్ చేసిద్ది టైంని ఓకేనా ఎంత టైంలో ఏమవ్వాలి ఎంత టైంలో ఎంత ఏ ఎన్ని ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి అలాగా ఓకేనా ఓకే ఇది దీని గురించి కూడా చెప్తాను ఓకే లెట్ ఇస్ అస్యూమ్ దాట్ త్రీ ప్రాసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మెయిన్ మెమొరీ పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ ఓకేనా ఇక్కడ మనము అస్యూమ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఏమ ఏ అసలు ఇదేంటిది మెయిన్ మెమొరీ ఇది ఒకటి మెయిన్ మెమొరీ మెయిన్ మెమొరీలో ఎన్ని ఉన్నాయి పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ అంటే త్రీ ఉన్నాయి కదా త్రీ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మనకి మెయిన్ మెమొరీకి వచ్చాక ప్రాసెస్ అవుతాయి ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఓకే ఇది లెట్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పీ త్రీ లెట్ ఎస్ అస్యూమ్ ఓకే లెట్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పీ త్రీ ఇట్ రిక్వైర్ ఫోర్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పీ టూ it require 2 milliseconds for executing p1 it require 2 milliseconds for cpu of cpu ikkada em cheptunnarante chudandi ikkada 4 milliseconds anevi em undi p3 ki undi 2 milliseconds anevi p2 ki undi p1 ki anevi 2 milliseconds unnai ikkada ప్రోగ్రామ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ టూ ప్రోగ్రామ్ త్రీ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంది కదా బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ సిపియూ అనేదానికి ఓన్లీ టూ మిల్లీ సెకండ్స్ మాత్రమే ఉండాలి సిపియూ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే టూ మిల్లీ సెకండ్సే ఉండాలి బట్ ఇక్కడ ఏముంది ఫోర్ ఉంది కదా ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైద్దో ఏంటో చూద్దాము రండి హియర్ అస్యూమ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలోకేట్ టూ మిల్లీ సెకండ్స్ టు ఆల్ ప్రాసెస్ so cpu can allocate these process only 2 milliseconds ippudu da cheppa kada 2 milliseconds maatrame cpu anedi execute chesiddi process anedi allocate chesiddi ani cheptunnaru ikkada chudandi first pro- first cpu start executing process p3 so what is the time time means uh, 4 
up to 2 milliseconds only so thus process will be there in beginning and beginning or end of the list p3 time 2 milliseconds ikkada em cheptunnarante first ikkada cpu anedi em chesiddi start chesadi execute cheyataniki process p3 anedi execute cheyali ani anukuntadi appude any seconds lo manaki cpu anedi execute cheyal anukuntundi only 2 milliseconds maatrame cheyal anukuntundi but ikkade em undi 4 undi so 4 undi kabatti ikkade em chestundante process anedi beginning ante end end of the list ki poyiddi ante ikkada poyiddi okay na ikkada order chudandi ee 4 milliseconds anevi 2 milliseconds ayiddi okay na ala cheskovali endukante cpu ki anni 4 milliseconds cheyadu only all process ki only 2 milliseconds e cheyal anukuntunna kabatti ee p2 p1 ikkade unchesi p3 anedi chivvaru teeskonnal end of the list so p3 ikkadiki vachindi okay na ardham ayinda ilaaga next point chuddamu randi so now cpu execute p2 so p p2 require 2 milliseconds the cpu complete uh, completes execution of the p2 ikkade em cheptunnarante ipudu p2 anedi next em undi p3 tarvata p2 undi kabatti p2 anedi em cheyal anukuntunnaru execute cheyal anukuntunnaru entha tho 2 milliseconds lo the cpu uh, cpu anedi execute cheyali anukuntunna appude em ayyadi p2 anedi execution ayipoyiddi next chuddamu randi the p1 also require 2 milliseconds and the cpu com uh, completes execution of p1 next some same p3 is also C also cpu complete the execution of p3 ikkada em cheptunnaru ippudu p1 good uh, sorry p2 ayipoyindi kada p1 kuda same alage maniki 2 milliseconds kavali appude em ayyadi cpu anedi execute chesi 2 milliseconds undi kada so 2 milliseconds tho maniki execution ayipoyindi idi kuda complete ayipoyindi p2 ayipoyindi p1 ayipoyindi same alage p3 kuda 2 milliseconds tho execution complete ayipoyindi so ikkada chudandi so now we can conclude that all the process completes their execution this is about time shade operating system okay na ardham ayinda ipude em jarigindi okate time lo operating systems tho execution complete ayipoyindi process anevi complete ayipoyindi okay na idi time shade operating system ayipoyindi next operating system em undi chudandi డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా అనొచ్చు లేకపోతే నెట్వర్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా దీన్ని పిలవచ్చు ఓకేనా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ మీన్స్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద ఆల్ ద సిస్టమ్స్ ఇన్ ద కరస్పాండింగ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒకటే డేటాని ఒకటే ఇన్ఫర్మేషన్ని అన్ని సిస్టమ్స్కి ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని సిస్టమ్స్ని ఒకటే ఇన్ఫర్మేషన్ని పంపించటమే ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ అంటారు ఓకేనా ఓకే ఎలాగో ఏంటో అన్నీ చూద్దాము ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాం అన్నీ మీకు అర్థమైపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఈ చాలా యూజ్ అవుద్ది ఓకేనా ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ ఇది నా చిన్న రిక్వెస్ట్ మీ నుంచి ఒకటే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ఆన్ చేయండి ఓకే ఓకే మీకు ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవాలంటే పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని కూడా గట్టిగా కొట్టండి ఓకేనా ఓకే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కూడా ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్లో ఫాలో అయితే ఎందుకంటే అక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా కన్వర్ కన్వర్జేషన్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అక్కడ చెప్తాను ఏమైనా పెట్టమన్నా పెడతాను సో అక్కడ మీరు ఫాలో అవ్వండి ఓకే లెట్ స్టార్ట్ లెట్ ఎస్ అస్యూమ్ దాట్ టెన్ పర్సన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ సేమ్ ప్రాజెక్ట్ let we have a network with 10 computer systems assume that 10 persons working on that project ikkada em assume cheyalante 10 persons ante 10 persons ane vallu project paina work cheyalanukunnadu same project paina 10 members ni 10 members work cheyalanukunnaru appude em ayyadi maniki network undi network undi any computers kundi 10 computers ki network undi అప్పుడు ఏం చేయాలి టెన్ పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ పైన సేమ్ ప్రాజెక్ట్ పైన ఓకేనా ఓకే సేమ్ నెట్వర్క్స్ కూడా ఉంటాయి చూడండి ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఆల్ ద టెన్ పర్సన్స్ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా ఏ ఆ టెన్ మెంబర్స్కి ఎవరైతే సేమ్ ప్రాజెక్ట్ చేయ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము ఆ టెన్ డిస్టి టెన్ పర్సన్స్కి కంప్యూటర్ సిస్టంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది సేమ్ కంప్యూటర్లో 
టెన్ కంప్యూటర్ డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్లో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది టెన్ పర్సన్స్కి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ లెట్ ఈస్ అస్యూమ్ దాట్ పీ వన్ హ్యాస్ డిజైన్డ్ ద ఫస్ట్ టూ మాడ్యూల్స్ దోస్ టూ మాడ్యూల్స్ కోడ్ విల్ బీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు రిమైనింగ్ ఆల్ నైన్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పీ వన్ అంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అంటే టెన్ పర్సన్స్లో ఫస్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ సిస్టంలో ఉంటాడో ఆ టూ ఆ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ సిస్టంలో ఉన్న టూ మాడ్యూల్స్కి ఏం చేశారు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పంప్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాము ఆ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది రిమైనింగ్ నైన్ మెంబర్స్కి కూడా సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్యూటర్స్లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓకే అస్యూమ్ దాట్ ఫస్ట్ కంప్యూటర్ అండ్ సెకండ్ కంప్యూటర్ ఈజ్ ట్రాస్ట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ then there is no problem why because those copies are available in the remaining nine computers so there is no problem it then uh, this is known as distributed system network or network system antamu ikkada em cheptunnaru ante first computer lo first or second computer lo edo oka computer lo maniki uh, information anedi uh, delayed ayyindo fail ayyindo edo ayindi aithe ikkada em jarugutundi ikkad no problem endukante manam oka ee computer lo lekapothe next nine computers lo same information undi kabatti manam emi loss ayye pan ledu manli aa ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనము కంప్యూటర్లోకి తెచ్చుకోవచ్చు సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం విత్ దిస్ సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఫిఫ్త్ మన్ ఏముందంటే రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది రండి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే చూద్దాం రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనము అప్లికేషన్స్ని తయారు చేయడానికి మనం రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అప్లికేషన్ తెలుసు కదా అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి ఓకేనా తెలుస్తాయి మీకు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ అన్ అప్లికేషన్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఒక ఒక అప్లికేషన్ని మనము ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము పర్ఫామ్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాము పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఏంటిది ఒక ఒక సర్టైన్ టైంలో మనము ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేయాలి అనుకుంటున్నాము సో ఆ పర్టికులర్ టైంలో చేయాలి అనుకుంటే మనము రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఓకే చూడండి దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి టూ టైప్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి అవి ఫస్ట్ వన్ ఏమేమి ఉంది ఏముంది హార్డ్ రియల్ హార్డ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సాఫ్ట్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది ఓకే ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఏంటి హార్డ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది చూద్దాం రండి హార్డ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీన్స్ దట్ అప్లికేషన్ షుడ్ బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ స్టిప్యులేటెడ్ టైమ్ ఓన్లీ అదర్వైజ్ సిస్టమ్ మే ఫెయిల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ అప్లికేషన్స్ అనే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము ఎలాగా పర్టికులర్ టైంలో సే ఒక టైంని బట్టే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అప్పుడు ఒకవేళ ఆ టైంని బట్టి ఆ కండిషన్ని బట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ చెయ్య చేయలేకపోతే అప్లికేషన్స్ని అప్పుడు ఏమైతే ఆ సిస్టమ్ కంప్యూటర్ సిస్టంలో ఉన్నది ఫెయిల్ అవుతుంది ఓకేనా అప్లికేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా చూద్దాం దీనికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇఫ్ వీ ఇఫ్ వీ టేక్ ఏరోప్లేన్ డ్రైవింగ్ డ్రైవర్స్ ఉంటారు కదా డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళని తీసుకుంటే ఇక్కడ ద పైలట్ విల్ డ్రైవ్ బేస్డ్ అపాన్ ద కరస్పాండింగ్ సెన్సార్స్ అంటే ఆయన ఆ సెన్సార్స్ని యూజ్ చేసే దాన్ని బట్టే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి పైలట్ అనేవాడు ఆయన ఆ ఏరోప్లేన్ని డ్రైవ్ చేస్తాడు కదా సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి if that sensor fails that is not possible to drive the sensor will show route so it is not possible to drive the corresponding flight ikkada flight kada ikkada flight wrong spelling ok sari choose konni correct cheskondi okay na okay ikkada em cheptunnarandi ipudu sensors anevi fail ayyayi route anedi kanapadadu manaki appude em chestaru driver anevadu sensors ni చూ ప దాన్ని బట్టే మనకి డ్రైవర్ అనేవాడు డ్రైవ్ చేస్తాడు అంటే పైలట్ అనేవి ఆయన చేస్తాడు సో ఇక్కడ మనకి సెన్సార్స్ అనేవి ఫెయిల్ అయితే మనకి రూట్ కనపడదు రూట్ ఎటు వెళ్ళాలో ఏంటని మనం చూడలేము సో ఇక్కడ డేంజర్ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ అంతా ఫెయిల్ అయిపోయింది సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం సాఫ్ట్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే చూద్దాము రండి 
soft real time operating system if there is any problem then there is no problem ikkada first manam em chusnam hard real time operating system lo oka problem vaste daniki pakka problem vachiddi but ikkada oka vela problem vachina gaani akada aa problem ki no problem unte problem unte em gaadu unna gaani em gaadu lepaina em gaadu ani cheptunnaru ikkada let us assume with within particular stipulated time we did not get output so there is no problem ipudu ipudu particular time avasaram led diniki endukante eppudaina cheyochu eppudaina manamu cheyagopoyina okate chesina okate particular time ane deniki em undadu stipulated time anedi em undadu mi ishtam vachina appudu chesta cheyandi lekapothe ledu alaga okay oka example chuddam diniki chudandi whether Uh, whether for casting information due to some problems okay let us assume that system fail there is no problem this is known as soft real time system okay well system anedi pan cheyaledu akka no problem ayyadi okay na whether uh, whether for casting information anedi ikkada system pan chesthe pan chesiddi lepothe led akkada no problem problem undadu okay na ardham ayinda okay అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అందరు యూ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు మీరు కూడా సెల్ఫిష్గా అవ్వకుండా సెల్ఫ్లెస్గా అయ్యి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి చాలా యూజ్ అవుతుంది కదా సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప